。王东被打伤，口吐鲜血，愤怒之下拿出昊天锤，巨大锤影震撼全场，天下第一器武魂昊天锤重新出世。我们都知道，王东作为神王唐三的女儿，她和唐三一样，也是拥有双生武魂的天才魂师。只是王东在来到史莱克学院后，就隐藏了自己的昊天锤武魂。昊天锤是一个非常强大的武魂，被称为是天下第一器武魂。只不过在绝世唐门中，昊天宗再次隐世不出，导致大陆上昊天锤武魂的魂师逐渐消失，昊天锤也就成为了传说中存在的武魂。王东在进入史莱克学院后，一直使用第一武魂光明女神蝶武魂，谁都没有发现。其实王东也是拥有双生武魂，只有霍雨浩与王东武魂融合之时，才被天梦冰蚕发现。王东也有三个武魂，只是他不知道王东的另外两个武魂是什么。原本王东也是准备一直隐藏下去，只不过在这次的斗魂大赛中，王东迫于无奈，才开启了昊天锤武魂。在最新的预告中，就出现了王东开启昊天锤武魂的一幕。预告中提前放出了这次斗魂大赛部分比赛画面，画面中出现了许多新的角色，其中还有日月帝国的孟红尘，他的肩膀上出现一只小小的冰蝉，这就是孟红尘的武魂诸情冰蝉。在最后看到王东在比赛中被打到口吐鲜血之时，愤怒的王东终于拿出了昊天锤武魂。这次的比赛是史莱克学院对战正天学院，也是史莱克学院最艰难的一战。对方有三名魂王与四名魂宗，众人拼尽全力，始终未能击败对方的全部队员。为了赢得比赛，霍雨浩和王东再次使用了武魂融合技黄金之路。最后，正天学院还剩下一人，叫做上官残，而霍雨浩因为魂力耗尽，已经晕了过去。王东也在战斗中受伤，嘴角流出鲜血。此时，王东所剩余的魂力已经不足以支撑他再次释放魂技，因为王东的攻击都是力量攻击，需要大量魂力支撑，所以对方断定王东无法再使用魂技了。上官残内心无比喜悦，因为他即将打败大陆第一学院，虽然只是预备队员，但是也代表着史莱克学院的脸面，能打败史莱克学院，可是一件无比光荣的事迹。只是没想到，接下来的一幕却让上官残傻眼了。王东开启了他的第二武魂——昊天锤武魂。只见半空中突然出现一个虚空甬道，王东从虚空中拿出一柄大锤子，天下第一器武魂昊天锤重新出世，巨大的锤影震撼全场，星罗帝国皇帝都被惊到了。即便是昊天锤上一个魂环都没有，但是那恐怖的威压足以震慑全场。巨大的昊天锤直接朝着上官残砸去。即使是没有魂技，只靠昊天锤的力量，就足以打败上官残。此时裁判及时出手，抵挡住昊天锤全力一击，史莱克学院获胜